Danny Segura for MMA Junkie. I'm here with Mowgli Kaibulayev, who takes on, uh, here in the PFL uh, Featherweight semifinal, takes on Brandon Lognane, Lognane in the main event of the, the card. Uh, first of all, how are you feeling as you're entering in, in a main event? Uh, is, it, is it more pressure? Because, you know, it's a semifinal bout, obviously important, but you're also the headlining fight here in, in PFL. Мавли, первый вопрос по поводу того, что как вы подходите а, к факту того, что это главное событие вечера, то есть у вас а, главный бой вечера, да, дополнительное давление чувствуете от этого? В моей карьере у меня первый раз, первый раз я главный бой вечера. Конечно, это мотивирует, больше настраивает, больше агрессии, больше настроя. Так что только лучше настроить все. Uh, yeah, for me that's a great motivation. That's the first time in my career that I'm a headliner of the event. Um, you know, it's uh, pressure, but for me that's motivation. Again, um, that's just uh, it makes me more excited. It gives more aggression. Um, yeah, and uh, I like that. And, and talk to me about this matchup against Brendan Lochnan. He He's made a lot of headlines, obviously, with his connection with the UFC, how he you know, wasn't uh, uh, picked up by the UFC despite having a really good run in the Contender Series. Um, what do you make of him as an opponent, and uh, are you happy with this matchup? Как вы знаете про Брэндона, он немножко связан с UFC, у него история была с людьми, которые в UFC дерутся, то есть как к тренировке он подходит, когда у него возможности определенные, то есть у него карьера хорошая достаточно. Как вы считаете ваше мнение о нем как оппоненте, и рады вы ли, что вам пришлось с ним столкнуться? Мне разницы нет, с кем встречаться, с кем я сталкиваюсь, с кого дают, с ними дерусь. Так, то же самое у меня тоже профессионально. Подготовка идет на высшем уровне. Я тренируюсь только с лучшими. И сами знаете, что я с командой Хабиба Нурмагомедова. Так что я считаю, что он такой же этот соперник, так и как предыдущий. Uh, to me, he's just another opponent. I mean, yeah, he uh, has a lot of preparation, but you probably know about me. I also have great training. I'm training with the Khabib Nurmagomedov uh, team. Uh, they're the best guys there. It's a lot of training. So, yeah, I mean, there are opponents uh, on your path, and he's just one of them. It's just uh, we're going to see the outcome. Yeah, and I wanted to ask you uh, about your training camp. Where did you do it? And you're just confirming that you uh, trained with Khabib. Uh, да, и у меня мой следующий вопрос был как раз по поводу вашего подготовительного лагеря, где вы проходили, и вы говорите, что с командой Кабибов занимаетесь. Да, у нас есть, у нас теперь, да, у нас есть собственная команда, собственный этот спортзал, мы тренируемся, и каждый нам друг другу помогаем, индивидуальный подход к каждому бою, у каждого из бойца. Um, yeah, no um, yeah, now we have um, our own team uh, back home, our own gym. Uh, that's where all the guys from Dagestan train. Um, you know, everybody helps each other individually, individual approach. People help each other, prepare each other. It's, it's, a, it's a great uh, environment to be in. Okay. Nice. Uh, and how did you and Habib uh, linked up? I know you guys are from the same country, Dagestan. But uh, I wonder, when did you guys make the connection and start training together? Вопрос, когда вы начали с Кабибом вообще общаться, то есть я знаю, что вы как бы из одной страны, из одного региона, из Дагестана, но как вообще так получилось, что вы вместе сошлись и с ним начали тренироваться и стали друзьями? С 2009 года мы вместе тренируемся, мы тренировались у его отца. С тех пор мы общаемся, с тех пор дружим, тренируемся вместе, помогаем друг другу. Точнее сказать, он помогает. Um, I knew him since I have actually known him since 2009. Um, you know, in different uh, years, a little bit more or less. But uh, he's been always around. Uh, we trained with his father when he was alive. Um, he is a great guy. We always help each other. Well, rather, he's helping us. Uh, at this point, he is very supportive uh, in many ways, and uh, yeah, it just stays uh, like a big family. Yeah. That's great to hear. And uh, how big is, is Khabib in Dagestan? I mean, obviously he's a superstar around the world, uh, just in sports. But uh, I wonder, what, what does he mean for Dagestan and, and not only you, not only the country, but all the fighters that are coming out of that region? Я знаю, что ну само собой Кабиб очень известен в стране в Дагестане. А, вообще, то есть как для страны, что он означает для вашего региона, для всех бойцов, то есть как он как э, мотивирует э, э, люди хотят, как, какое влияние он оказывает на регион? Да, конечно, вот э, как он стал известным, как он так, стал чемпионом в нашей республике, начали узнавать по всему миру. Он достойный спортсмен, он 
подает правильный пример. Он мотивирует, можно сказать, не только нас, своих этих однокомников и всех бойцов. В общем, берем с него пример. Не только именно в спортзале, а и образ жизни, который он ведет порядочный образ жизни. Uh, yes, he is a great inspiration for everybody in the region. He actually was one of the people who put uh, Dagestan on the map. Uh, now people know about this region, and, you know, much more than before. Uh, he is a very honorable man. He uh, helps us not only in fighting. He's just, you know, lifestyle. He shows people how to be uh, an honorable person. Uh, overall, yeah, he's just a great inspiration and obviously uh, a great man to, um, you know, make our region known in the world. Yeah, and I see you're rocking uh, the shirt of, of father there. Um, uh, if you can speak on what he meant to you and and uh, you know the influence that Habib's dad you know didn't fight but still obviously had a huge role in in, in building up uh, all those fighters. Uh, я вижу, что у вас Майка с отцом uh, Хабиба. Что uh, как как вы с ним приходилось ли вам с ним uh, пересекаться, работать? То есть я понимаю, что он не боец uh, в последнее время был, то есть больше как uh, тренер. Но как на вашу карьеру uh, отразилось общение с ним? На сегодняшний день мой результат это заслуга его. Конечно же, он тренировал нас. Он больше времени свое. Столько он это выделял для себя, столько же для нас тоже выделял время. Так что наши труды это его заслуга. Um, uh, yeah, I would say I owe him a lot because he is the one who put a lot of time with us, uh, you know, probably more than the time that he spent with the family. He was training with his students and, you know, coaching us. Uh, but I would say there is a big part uh, that I'm here. It's, uh, you know, a um, result of his work. So definitely, you know, it's a big inspiration for me and we got to carry his legacy. And uh, also, um, I wanted to ask you, I was looking at your Instagram and I saw that you made the great Hasbula. How was that like? Uh, can you repeat the question? What about I saw on his Instagram that he met Hasbula. Right. Um, How was that like? Uh, on that like? uh, your Instagram, I saw that you met Hasbula. How was that like? Yes, of course. He comes to the gym and we see him as well. How is he? Uh, he's always at the gym. I see him all the time. You know, he comes. He's just like one of us. Um, you know, he's like a brother to us. So yeah, he's there around us, helping us. Yeah. Are you surprised he blew up? You know, so much in in in, in so little time online and social media. Because it just seems you can't go on Instagram and not find a Hasbula video either doing something crazy, punching somebody or or something. Вы считаете это вообще сумасшедшее, да, то что наше время так происходит, что человек настолько популярность набрал за такой промежуток времени, как бы странное время мы живем. Каждое время, время меняется, люди меняются, что-то может, что-то забывается, что-то интересное становится. Людям всего лишь дай повод обсуждать кого-либо, и таким образом они становятся уже популярными. Uh, yeah, we live in strange times and uh, people <laughs> like to talk. I mean, you just give them the reason and they're going to blow up the internet. That's the case with him, you know, it's just he's a, uh, a good subject of conversation and people just follow that. Yep, yeah, it's just social media time. Just a couple quick ones uh, back to the PFL. Uh, what would it mean for you to win one million dollars, obviously life-changing money? Что для вас будет означать этот миллион, когда вы его получите? То есть как это деньги, которые для людей меняют жизни. Что для вас это будет означать? Для меня важно быть там, стать лучшим, быть чемпионом. Для моего, для моего наследия, можно сказать. Это труд моего тренера, который я должен показать, что я лучше и, я, и наша школа лучшая в мире. Но по поводу денег, ты когда становишься лучшим, становится чемпионом деньги и так они придут. Базенс нету, какая она будет. Сумма. Uh, for me, it's all about uh, actual win and the title and what comes with that. Uh, because for me, it's all about legacy. Because I've been fighting for a long time and I want to, you know, uh, cement my name in the uh, MMA history. Um, so that's more about that part. Uh, money, yeah, of course, money would be great. But once you win the title, once you become a champion, money will come one way or the other. So whether it's this million or some other way. So again, it's more about securing my legacy and showing that I'm the best. And uh, the last question, do you feel like people are underestimating your tr striking skills going into this matchup? Because they talk about Brendan's striking skills, they talk about your wrestling skills, but you got probably the meanest flying knee in, in PFL. 
А считаете ли вы, что ну, люди говорят зачастую про вас как про рестлера, а про Брэндона как страйкера? То есть, думаете ли вы, что народ недооценивает а, ваши а, возможности боя в стойке? Потому что, например, мы все видели, как вы с коленом закончили а, бой. То есть, а, считаете ли вы, что недооценивает ваши ударные способности? Можно сказать, ну, что недооценивает. Они же видят в бою, что я могу и работать, и ударки. Также я могу, когда захочу, перевести партию. Yeah, it's all about again people talking. Uh, you saw me fighting. Uh, that there are many fights you can see me uh, uh, fighting, standing up, uh, striking. Maybe yeah, approaching this fight, they trying to separate uh, specifically because it's like two different styles. But I'm well-rounded <laughs> fighter, and I have both uh, ways, whether it's uh, wrestling or striking, standing up. Well, I appreciate the time and best of luck against Brandon Lognane in the main event of the last uh, PFL playoffs event here in Florida.